Oh, 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 bienvenue à nouveau à tous. Je suis votre hôte, Ludinaric. Donc, allez-y. Uh, yes, I could do this entire episode in French, like Paul did. Kudos to him, by the way. But I, I would have to write subtitles for that, and that would just take so much of my time. And also, that would create way too much noise on the video. There would be my subtitles, there would be his subtitles, you know, which one to focus on. That would just be very, very obnoxious. So, uh... I'm just going to be doing this in English, like I do each of my episodes, and this is the second-to-last administrative division that I will be doing on... Well, unless he re releases more, then of course I'll be doing the other ones. But yes, I'll be doing S Spain and the United States in their own, like, complete episodes. I'll just stitch them all together. It's going to be one long episode, so... Uh, yeah, there's that, and so that's just the regions of France and Ethiopia left, I believe. And then I'm going to be actually doing the other ones that I, that I've deleted the or that I've missed. So I'll be going uh, ABC order as well. Like I'm going to start with Afghanistan. I think I deleted uh, Albania, etc. You know, you get the point. But anyway, let me give you the TLDR of the regions of France. <laughs> Not nah, just kidding. Just pulling your leg. Um, first of all, I don't even know like how these regions appeared, their history and everything. I know a few, I guess, but definitely not all of them, how they appeared that because France is an ancient country compared to like Canada or, or Australia. Uh, so yeah, without further ado, this is going to be a learning curve for me as well, because uh, I myself do not know a lot about the regions of France as well. So I guess we'll just get right into it. Bonjour à tous. Alors, Bonjour. on va faire un épisode de Filler Week. Et cet épisode est un peu spécial parce que c'est la première vidéo où je parlais surtout intérimement en français. Ne vous inquiétez pas, on a des sous-titres en anglais. Beaucoup d'entre oui, vous oui. ont demandé ce sujet et donc on va le faire. Les régions de France. À l'heure actuelle, la France possédait 18 régions, 13 que l'on peut trouver en Europe et qu'on appelait France Métropolitaine et 5 qui sont en autre mer. Regardez l'esprit, il y a aussi 8 autres collectivités et territoires d'autres mers, mais dans cette vidéo, on parlera seulement des régions. De plus, gardez l'esprit que la plus grande ville des régions ne sont pas appelées capitales, mais préfectures, mais je vais juste appeler capitales parce que c'est plus facile pour moi. Et dans cette vidéo, je vais avoir un peu d'aide. Mes deux youtubeurs français préférés, Tony de French with Tony et William aussi appelé Doc7. Si vous ne les connaissez pas, abonnez-vous à leur chaîne. Tony enseigne le français et il a toujours des sous-titres en anglais dans ses vidéos. Et William enseigne, je dirais, tout le reste, mais il parle seulement en français, donc... Hey, some of my videos have English subtitles. Hey, I'm just saying, man, if you want to broaden your audience. Bref, on commence. Tony, on fait la France métropolitaine. T'es prêt? Ouais, on y va. Ok, on commence de l'ordre alphabétique. Je vais commencer. Auvergne-Rhône-Alpes, capitale Lyon, la deuxième plus grande ville de France. Le grand père hippie de la France. C'est une nouvelle région fusionnée qui a été créée en 2016. Quand son nom l'indique, elle contient la région historique de l'Auvergne, la fleuve Rhône et les Alpes. C'est clairement la partie montagneuse et plein air de la France. On peut y trouver mm -hmm. le Mont Blanc, la plus grande montagne d'Europe après la Russie, le massif central et la plus grande zone volcanique en Europe. Il y a plein de stations de ski, la nature, ouais, ouais, ouais. Lyon est plutôt vu comme la capitale culinaire de la France et pour certains du monde. La raison est que les différents passages le donnent toutes les ressources, les montagnes, les lacs, les rivières, les légumes dont les charolais, les fruits dont la drôme, les poissons en Savoie, et la liste continue. Dans les années 60, il y avait comme un mouvement hippie contre De Gaulle. Euh, la compagnie Michelin a des bouts euh, là-bas. Et ouais, euh, plein de sports de venture et autre tour. Prochaine région, Tony, Bourgogne, Franche-Comté. Okay, so uh, regarding that region, I'm letting him them fin finish this time, then I'll start talking. But regarding this region, I did not hear that they actually fused like um, these two regions. I, I learned in, you know, when I was in college, this, these were like their own things. When did they, f or was I just asleep the whole time? <laughs> okay, but it's news to me. Now, regarding to the mountainous regions of France, uh, uh, that was where Vichy France was actually uh, maintained, where the rebellions during World War II uh, started against the, uh, whatever, the fascist government and the Nazi government. Uh, they took refuge in inside the mountainous regions of France because obviously, for those who don't know, mountains make good defensible terrain. So that's where they were held off. Now, France is pretty interesting as 
uh, it being a large and very un unified uh, state culturally and everything, uh, it's very different. For, it's a unitary state, very different from Germany, which is a federalized state, because one of the reasons Germany was so federalized and so broken up like back in the day is because there were so many large centers around Germany that can easily compete with one another. You know, there was like Hamburg, wealthy Hamburg. There was big Berlin. There was a large, you know, uh, Munich. There was the 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 the, the Rhine region, uh, Essen. You know, you get the point. Uh, there's a bunch of regions inside Germany that can easily compete with one another. So, in order to make them, you know, uh, see eye tie, a federation would work a lot better now. How did that happen to to France? You know, like, why is France so unitary compared to Germany? Is there, like, no other regions that can compete with Paris? And actually, no, Paris would be actually the most dominant region with all of France. And that's why it could easily hold on to power throughout other regions of France. Even the mountainous regions eventually got assimilated, which is a very difficult thing to do. But the French managed to do it. Uh, specifically, like they said, it, there's no, not that much... Uh, in Lyon, specifically, there's like only, what, two million, 2 million people? That's the second largest city compared to France or compared to the Ile de France, I should say. That's the region where Paris is in, which has like 15 million people. It's like half of the economy of France. You know, nobody can compete with them. So France could easily create itself into a unified state without, you know, having to federalize and all that, specifically due to that reason, because that's just one dominant zone, not other larger zone like Germany has so there capital Dijon c'est comme un peu le frère au passé étrange c'est une autre région fusionnée entre la Bourgogne et la Franche-Comté ils ont vraiment été créatifs quand ils ont donné les noms aux régions vous avez sûrement déjà entendu le nom Bourgogne et son lien avec le bœuf bourguignon et le vin comme le chardonnay le pinot noir et la ligotée je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de la moutarde de Dijon eh bien ça vient de là-bas on cultive aussi pas mal d'escargots là-bas historiquement cet endroit a joué un rôle crucial en France. La Bourgogne avait son propre royaume et duché. Leur territoire s'étendait carrément jusqu'aux Pays-Bas. Pour faire court, ils ont pris part à beaucoup de guerres. Ce gars, Charles le Chauve, a été tué. Et ils ont finalement fait partie de la France. Ils ont parmi les églises, monastères et palais les plus importants de France, dont beaucoup sont classés à l'UNESCO. Oh, et ils ont une des villes de France, Mout, qui est parfois appelée la Petite Sibérie. Bretagne, capitale, okay. reine. C'est l'oncle celte un peu bizarre de la France. Les natifs bretons sont techniquement apparentés aux autres peuples celtes, comme les Irlandais, les Gallois et les Écossais. Ils ont même le propre langue, le breton, que l'on peut voir sur les plaques de roues. Mais à notre époque, elle n'est plus parlée que par les anciens. Certains écoliers essaient de relancer, mais c'est pas facile. Néanmoins, ils sont fiers de leur patrimoine. Ils ont même un festival traditionnel chaque année en août. Pendant très longtemps, ils ont voulu être indépendants de la France, mais vous savez, la France n'allait pas les laisser faire. Ils ont France. presque réussi quand lui XIIe a promis qu'il obtenir l'indépendance, mais le roi d'après François Ier lui a juste dit. Non, les crêpes ont en fait été invités là-bas et ils boivent pas mal de cidre. Dans l'ensemble, c'est probablement une des zones de France qui se distingue le plus des autres. Centre Val de Loire. Ok, regarding uh, that region, Brittany, as it's known in English, Bretagne, you know, in French, but Brittany in English. And yes, historically, it was um, a region of Celtic peoples, like the Veneti tribe, a Celtic tribe, by the way. There's there's also a Slavic tribe known as the Veneti or the Wends, but that's a different story. There's also Veneti, the region in Italy, but there's also the, uh, a tribe known as the Veneti from that part of France. It's also a part of the part of France where uh, I believe... Um, Asterisk and Obelisk originated in, uh, you know, the French, like it was cartoon and movie at the same time, but they were based off of the Celts or Gallic peoples that lived uh, in the area and they were from, you know, Brittany. Now, uh, like I said, uh, France managed to, e to assimilate all the other peoples over time due to the fact, like I said, there's not that much competition against Paris. And if you try competing against Paris, it probably wouldn't end up well because one, uh, France is a very flat country in, inside Europe. So if they start a rebellion, they can easily send troops over and they'll get there within a day's march to, to Brittany. So 
uh, rebelling there with such a small population of Brittany, you know, it's probably not going to work. So they never managed to successfully rebel against their uh, Parisian overlords. And uh, over time, they, they, their culture slowly got assimilated into the greater Francian cultures. Uh, Franks, by the way, being, uh, P being a Germanic tribe, believe it or not, the initial Franks that we know today as the French people were initially a Germanic tribe, similar to the Alemanni, the Suebi, uh, the Goth tribes. So they were one of a, a, a Germanic tribe. So in a sense, France has been occupied by Germans for a long time now. <laughs> but over time, they got Latinized. They accepted, you know, the Latin script. Uh, their their language of uh, reformed over time. There were many different languages within France, but the and uh, one thing that they did pick up from the Celts, and this was what I wanted to get into, was the way that they read numbers. Because the for, don't, for those who don't know, uh, in French we they say four twenties, which makes an eighty, because literally four twenties makes an eighty. Correct. But they took that as assumed from the Celtic peoples that lived off the region and they accepted it into their language. So it's sort of a Celtic thing that they're using. Capital, même si Orléans. A le plus d'habitants. Elle s'appelait avant Centre. Mais les gens se sont plaints que le nom était trop ennuyeux, alors ils l'ont changé. C'est un peu comme le sympathique petit collègue de Paris avec qui il travaille bien et il gère de nombreuses entreprises. C'est la capitale des cosmétiques français et un centre important pour la technologie et la pharmaceutique. Le fleuve La Loire, bien célèbre, c'est un peu le lieu d'escapade où les familles royales partaient quand elles voulaient quitter Paris. Tour est même appelé le jardin de la France. Il y a de nombreux palais et châteaux où ils se rendaient. Historiquement, on dit que c'est l'endroit où la langue française actuelle est apparue au 9e siècle, quand les gens ne pouvaient plus comprendre le latin et que le gaulois était une langue morte. Chaque année, il y a une course de vélo entre Paris et Tours. Oh, et la Nouvelle-Orléans, aux états unis est nommée d'après Orléans. Corse, capitale, Ajaccio. But, uh, like I was saying, Orléans in France was very important during the Hundred Years' War against the uh, the English, as it served as a, the seat of the Dauphin of France. And uh, you probably heard of him through the, uh, the Joan of Arc. She, she was looking for him at, at the time, and he was in Orléans at the time. In regards to uh, Tours, that was actually where the Battle of Tours took place, where uh, the the Muslims were finally defeated. They pushed all the way up th through through France, through the south, south of France, almost making their way up through uh, Europe. But they were finally stopped there, and they never really pushed that far ever again. And they just remained in Spain for a while before they were again pushed out of Spain as well. Uh, so yeah, that's what I have to say about that region. Yo. La région qui est une île méditerranéenne, c'est probablement une des plus étrangères régions et une des moins pro-français du pays. D'abord, ils ont leur propre langue régionale reconnue, le Corse, qui en fait plus apparenté au dialecte toscan d'italien. Ils sont euh, relativement nouveaux en France. En gros, elle a été vendue à la France par Italie pour rembourser une dette au 18e siècle. Ils ont leur propre niveau d'autonomie appelé la collectivité de Corse. Et beaucoup de gens là-bas se sentent Corse avant de sentir français. Et au fil des années, il y a eu un léger mouvement nationaliste et même des affrontements, mais c'est un sujet compliqué. L'île est magnifique, elle possédait beaucoup de sites à la fois naturels et aménagés. Ils ont leurs propres spécialités culinaires, cultures, traditions, festivals. Oh, et Napoléon vient aussi de là-bas. Grand test, capitale. Well, they mentioned the Napoleon part. I was going to mention that if he didn't mention it, but yeah, Napoleon is actually from Corsica. Uh, if you notice his name, Napoleon, that's a, he, his family was from Napoli in origin. So in a sense, Napoleon was, uh, I guess, Italian genetically, but, you know, he was still a very big Frenchman at the time. One of the greatest, arguably the greatest uh, uh, personality from France of all time, having been the closest to unite all of Europe through warfare. He was the closest, but there's always Russia there to stop you. Um also regarding Corsica, yeah, it is a very much uh, uh, kind of a semi-breakaway region of France because I heard a story when, when uh, I think it was through Instagram, somebody was explaining when his father tried to invest in Corsica from, from France. He was from France trying to invest in Corsica. He was trying to open his own business. And the Corsican mafia apparently put him... Uh, put, put, his, put, their, put the person's father in their car and drove them around... Through, drove him around through Corsica 
showing him all the like failed factories and failed businesses going on in uh, uh, Corsica, and they warned him that if he tried to like uh, you know open his own uh, firm there, uh, this is what would happen to him. So. Yeah, kind of a scary place. Also, not that much populated, despite what many people think. Most of the most of Corsica is just you know mountainous and rocky, and not too many you know, not too much arable land or usable land, except for Ayaccio. Ayaccio, I guess that's how you would read it in it, Italian. Ayaccio, or ja- Ajaccio. I don't know. Uh, it's probably a a Corsican uh, language. I don't know Corsican. I know Italian and French. Not so much Corsican. Strasbourg, qui est aussi le siège du Parlement européen. C'est la région à la porte de l'Allemagne. Donc, c'est possible que vous voyez beaucoup d'influence allemande like près Metz. de la frontière. <laughs> la capitale Strasbourg a même carrément un nom allemand. Beaucoup de gens là-bas parlent allemand et ont de la famille allemande. Même la nourriture est plus germanisée et on peut voir plus de bière, saucisses. Flamkuch, Choucroute ou Bretzel. C'est une autre région née de l'agglomération de plusieurs régions, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Mais c'était pas super comme nom, du coup, le gouvernement est arrivé et puis a fait « wow, wow, wow », c'est beaucoup trop long. On va l'appeler « Grand Est ». Reims, c'est la capitale du Champagne, c'est de là que vient cette boisson et qu'elle est produite. La majestueuse cathédrale Notre-Dame de Reims est aussi l'endroit où les rois étaient couronnés. Et la Lorraine fait de bonnes quiches. Haut de France, capitale Ok, regarding that region, first of all... Uh... What did, what did he say back there? Uh, he said something that, yeah, he called the place Rem. R-E-I-M-S, the city of Rem, he said. But in college, we, we learned that that place is called Rems. You actually read the uh, S uh, at the end because most uh, Fre- French words, you know, you don't read the S at the end. Uh, so yeah, this was one of the regions, uh, Alsace-Lorraine specifically, a uh, region where a lot of Germans used to live. But it was also a region of France that the Prussians really wanted to have because it was just full of, you know, well, one, Germans. Uh, secondly, it was also full of a lot of coal. Like 50% of all the coal in France is just like in the Alsace-Lorraine region. Or uh, how, did the, how did the Germans call it? Alsace-Loringen uh, or something. I, I don't know. I forget now, but they had a different name for it. That's where also the city of Metz is. Because if you know it's M-E-T-Z, that sounds more, you know, German Metz rather than than French. Uh, so, yeah, that's what I have to say about the re- And the Prussians took over the region after they won the uh, Franco-Prussian War, which they you know, surrounded Paris. They managed to uh, encircle it, siege it, whatever, and they gave up and they had they gained this territory. Uh, from France, and they gained a lot of coal from it. Lille. On m'a dit que c'était un peu le beau père bourré de la France. <laughs> en fait, c'était Tony. Le nom ne correspond pas bien à l'endroit parce que O oh, donne un petit côté aristocratique, mais les gens là-bas sont juste des gens simples et bon vivants. La région est née de la fusion de anciennes okay. régions Picardie et non pas de Calais. C'est un peu le porte entrée du Royaume-Uni, comme le tunnel sous le Manche relie la France Calais. et l'Angleterre. Si on regarde bien attentivement, on peut parfois voir l'Angleterre depuis la côte. On peut aussi trouver là-bas de nombreux migrants de partout dans le monde qui vivent sur la côte et essaient d'aller en Angleterre. La culture est proche de la culture belge. Ils aiment le moule frites. Ils ont le propre dialecte. Le chiti ou certains mots se prononcent différents comme euh, ça va qui devient chava. Et sinon, euh, le français se moque toujours un peu des gens de là-bas. On dit qu'ils boivent trop, mais en fait, peut-être qu'ils aiment juste vivre. Ile de France. Who would be a Frenchman without liking uh, some wine? But uh, yeah, that region, uh, what I have to say, that was the last remaining uh, English uh, possession of the land because after the English lost the Hundred Year War, which was actually like 114 years, but whatever, Hundred Year War sounds a lot better. Uh, they lost all their uh, possessions within uh, France. And I, I don't know if I can, you can see there with from my you know face. I put my face up here, by the way, so you can see the subtitles down there. But uh, basically the French at one point... Uh, lost a lot of possession like all the north uh, territory of today's france like this part of france as well all belonged to the english and it took them a long a long time to take down the english well one because the english had longbowmen and good uh, uh bowman technology in general and the french were kind of very you know prideful and whatnot and the english just couldn't you know it was a very expensive war for them you know shipping troops over then back and over and back just wasn't going to work after a while they lost 
Little by little, their possessions fell, but and they only managed to maintain Calais, which is basically right there near the closest area to all of England at the time. And that's where France really started to grow as a, a European superpower after that war. Capitale, Paris. C'est tout simplement Paris et sa banlieue qui l'entoure. Parfois, les gens l'appellent juste la région parisienne. J'ai pas besoin de tout expliquer. Vous savez qu'il y a tous les musées, bâtiments, monuments et sites touristiques bien connus. Tous les gens qui ne viennent pas de là-bas aiment critiquer cet endroit parce qu'il attire toute l'attention. Pourtant, Paris ne représente pas toute la France. Parce que le gouvernement est centré là-bas, c'est à cet endroit que toutes les décisions législatives sont prises. Avec près de 12 millions d'habitants, elle a la plus grande population, le plus d'argent, d'entreprises, de spectacles et globalement de pouvoir. Que vous l'aimiez ou la détestez, cette région joue un rôle important en France. Tout le monde a les yeux rivés dessus. Normandie, capitale There's a lot to mention about the uh, Ile-de-France region of France. Holds Paris, arguably one of the most important cities in the world, even nowadays. But uh, Paris, or Paris, as you would say in French, got its name from the Paris tribe, uh, which was a tribe on the uh, the Seine River, which was a large navigable river where today's France is. And in there, there was an island where the Paris tribe managed to hold off the Romans for a long time, uh, being that they were like just on an island in the middle of a middle of a giant river and that's where kind of paris started to grow out from there from the uh initial island where where the paris tribe uh managed to hold off for a while Rouen, Rouen, Rouen. sounds like an angry capital Rouen. plage de la normandie vous avez entendu parler de cet endroit par rapport à la seconde guerre mondiale la normandie c'est un peu la partie viking de la france historiquement elle était peuplée par les vikings qui ont ses mériantes avec les francs et les celtes sont devenus le peuple normand c'était quelque chose complètement séparé de la france ils ont fini par prendre la mer et ont conquis une partie de l'angleterre de l'italie de la turquie et de la syrie ils ils ont le propre dialecte, style architectural et même des vaches. Et le paysage plat de terre verdoyante font de la Normandie quelque chose comme la terre, la produit laitier de la France. Et ils ont le fameux Mont Saint-Michel qui est temporairement accessible à pied quand la marée est basse. Fun fact, les îles Manche ou îles anglo-normande, the Channel Islands, faisent partie de la Normandie mais font maintenant partie du Royaume-Uni. Mais beaucoup de gens là-bas parlent encore français. Nouvelle-Aquitaine, capitale. Ok, that was a, an interesting region because that is the region like he explained, where the Vikings took over and where the legendary William the Conqueror was from. The only person that ever really conquered England, that's the only time when England really lost their own home domain, it was to the Normans. They were called the Normans because uh, Normand, the North men, basically, as the French would like to call them, uh, they, they were given territory... Uh, to the north because uh, you know, Vikings were constantly raiding inside through the Seine River, uh, the, the cities and villages near it, and they promised them, you know what, you can have this territory to the north and you can defend us from other Vikings, you know, and over time they did become Francicized, I guess. But during their, their time, they actually managed to defeat the the English, William the Conqueror, and the, at the Battle of Stanford Bridge. And, and that was a, a, a moment. And after that, basically all of the nobility in... England started speaking French, and French really started to uh, influence English a lot, which was originally a Germanic language, but nowadays it would be considered a Romance-Germanic hybrid language, thanks to the victorious uh, Normans from France. Bordeaux, la plus grande région par la taille. Elle est née de la fusion de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. C'est un peu la sera la cool de la West Coast française. Cet endroit est vraiment unique parce que les gens sont très différents. D'abord, c'est sans aucun doute que cette région est connue pour être la région la plus productrice de vin en France. France, où le cognac a aussi été inventé et il vient du nom de la ville de Cognac. Au sud, près de l'Espagne, se trouvent les montagnes des Pyrénées, où on peut trouver des ours, un très grand nombre de plantations de noix et les basques. Ils ont leur propre langue, qui est reconnue par le gouvernement. C'est une des plus vieilles langues d'Europe et elle n'a aucun lien 
avec d'autres langues dans le monde. Ils ont un solide sens de l'identité basque. Il y a la nourriture basque, les festivals basques, la musique traditionnelle basque, et j'en passe. Et le cliché du français qui porte un béret vient supposément du Pays Basque. Oh, et ils sont aussi connus pour la fabrication des cannelés. Occitanie, capitale. Okay. Toulouse. C'est un peu le grand frère sympa. Le nom de cette région vient de la région historique d'Occitanie qui couvrait presque tout le sud de la France et une partie de l'Espagne et de l'Italie. Ils ont leur propre langue, l'Occitan, proche de Catalan, bien qu'elle n'ait pas de statut reconnu et moins de millions de personnes qui le parlent aujourd'hui. Néanmoins, on peut on même parfois voir des plaques de roue et des documents officiels écrits en occitan. Ils sont aussi connus pour la croix occitane, le symbole qu'on trouve sur le drapeau. On trouve ici une culture plus méditerranéenne. L'huile d'olive est très utilisée pour la cuisine. L'architecture change aussi et on commence à voir beaucoup plus de roches calcaires beige. Limestone. Huh? I didn't know that word. Tony translated, I'm just kind of reading it. Toulouse est connue comme la vie rose. Et mon ami m'a dit que c'est un peu comme Paris. S'il n'y avait pas autant de touristes pénibles, Pays de la Loire. That's the place to be, I guess. Nantes, c'est le terrain de jeu étrange de la France. À Nantes, on peut voir l'éléphant mécanique à l'esthétique steampunk et le carrousel. Oh, that's so metal. C'est une des plus grandes régions de châteaux de France. Ils ont une des compétitions automobiles les plus anciennes et les plus connues. Les 24 heures du Mans, elles se déroulent en juin. Il y a le Puy du Fou. En Vendée, c'est le deuxième parc d'attractions le plus populaire après Disneyland Paris. Ces attractions sont comme un voyage vers le passé. Et pour les métalleux, il y a le Hellfest, situé yes. à Clisson. C'est le premier <rire> festival de métal en France et un des plus grands en Europe. Provence, Alpes, Côte d'Azur. Ok, so regarding that region and France in general, uh, France has the most castles out of every any country in the world not per capita because per capita i would believe like slovakia or wales or even czechia might be number one i'm not sure i'm pretty sure it's like slovakia or something but overall france has the most castles in the world and as a matter of fact uh, they say uh, it's easier or it's cheaper to buy a castle in france than it is to buy an apartment in the uh, downtown area of paris that should just give you an idea so if you have a few million dollars laying around Get yourself a castle in France. Capital, Marseille. Vous avez sûrement entendu parler de la... I've been to Marseille, by the way. C'est ici. Les meilleures plages et les endroits les plus ensoleillés de toute la France. On peut trouver Monaco complètement craché dans cette région. Il y a aussi beaucoup d'immigrants d'Afrique du Nord, de la Bab. Donc, on peut voir beaucoup de restaurants arabes et maghrébines. C'est aussi l'endroit où le premier cinéma du monde a ouvert et diffusé le premier film que les frères Lumière ont réalisé. Et chaque année, ils ont actuellement un festival de cinéma à Cannes. Et hey Tony, t'es de Nice, non Oui. Donnez-moi quelques infos. Pour avoir beaucoup voyagé, je dirais que je suis toujours content de retrouver Nice. Pour beaucoup de gens, c'est un endroit paradisiaque avec sa promenade, le fait qu'on soit très proche des Alpes et qu'il y ait de la nature, beaucoup de nature dès qu'on sort de la ville. C'est assez grand, mais aussi suffisamment petit pour qu'on puisse s'y déplacer à pied. Donc, en vrai, c'est plutôt sympa. Merci, Tony. Nice. Et maintenant, on arrive aux régions. Yeah, so anyway, like I was saying... Uh... I was actually in Marseille for a, a business meeting. It was a long it was a long time ago when I was working for a, a company here in Bosnia. We were supposed to meet up with this other company that was from Marseille. Fortunately, I did not have time to walk around. We had to immediately leave after the meeting, go back to Bosnia. But either way, I, I got to I got to see a, a part of France, at least. So it was something. At least, I guess I was the, by the way, the interlocutor because I was the one speaking French with my managers and whatnot. So it was pretty cool. Uh, but also regarding nice or nice, I guess that's how the French would say it. It was actually given to them from the uh, Italians. And what else was there? Oh, yeah. Monaco was there. Yeah. Monaco was like arguably one of the most, one of the wealthiest places in the world. The entire country is just one giant d'autres mers. Et vous savez quoi On va demander à William de nous aider maintenant. Il est né dans un de ces endroits. William, t'es prêt Oui, Paul, on y va. Alors, la France a cinq régions d'outre-mer. Elles ont exactement les mêmes statuts que les régions de France métropolitaine. Il y en a deux dans les Caraïbes, une en Amérique du Sud et deux au large de l'Afrique de l'Est. Elles font toutes les trois parties de la zone euro, hein, de l'Union Européenne, mais pas de l'espace Schengen. Martinique, capitale fort de France, et Guadeloupe, capitale Basse-Terre. Ce sont un petit peu les Hawaï de France. Les gens adorent aller là-bas en vacances. Et puis on va très ces deux 
Angola ensemble parce qu'elles sont assez similaires finalement. Ces deux régions se trouvent dans les Caraïbes. Ce sont des îles tropicales volcaniques qui ont aussi bien été des refuges de pirates à l'époque que des zones de conflit entre la France et d'autres pays européens, notamment les Anglais. La Guadeloupe est composée de beaucoup d'îles, et notamment de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui faisaient partie de la Guadeloupe, mais qui s'en sont euh, « détachés » entre guillemets euh, politiquement en 2007. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de la population guadeloupéenne et martiniquaise est créole, c'est-à-dire métisse. Hein. Ce sont des îles où le métissage a beaucoup eu lieu. Les habitants descendent aussi bien d'ancêtres africains qu'européens. Chacune des deux îles parlent un créole un petit peu différent et surtout chacune ont des styles culinaires et des festivités bien à part. D'ailleurs la Guadeloupe et la Martinique font partie des îles des Caraïbes où le niveau de vie ou le standard de vie est le plus élevé. Guyane française, capitale Cayenne, c'est l'endroit où je suis né et où j'ai grandi. Oui. La Guyane se trouve donc en Amérique du Sud et elle est encadrée par le Suriname et le Brésil. C'est d'ailleurs la seule région française d'outre-mer qui n'est pas une île. Elle est recouverte à 95% par la forêt amazonienne. La Guyane a deux grosses euh, spécificités. Déjà, so c'est pénitentiaire. Elle a no. accueilli pendant de nombreuses années un terrible bagne où étaient envoyés les délinquants et les criminels depuis la France pour y purger des peines abominables. D'ailleurs, beaucoup de ces structures, de ces bâtiments sont encore visibles et visitables. Et puis, on ne peut pas parler de la Guyane française sans parler du centre spatial guyanais. C'est là que partent depuis 50 ans les fusées européennes. Comme en Guadeloupe et en Martinique, la population est ultra diversifiée. Beaucoup d'Amérindiens, de Créoles, de Métropolitains, de Noirs Marrons, ce sont des descendants d'esclaves. Il y a aussi une très forte communauté de Hmong qui a immigré depuis le Laos dans les années 70. Et puis l'événement majeur en Guyane chaque année, c'est le carnaval. Il dure parfois plus de deux mois. Mayotte, capitale Mamoudzou, et Réunion, capitale Saint-Denis. Les deux régions africaines. En gros, quand les Comores ont obtenu leur indépendance dans les années 70, la population de Mayotte, elle, a décidé de rester française. Mais là-bas, le français est plutôt une langue secondaire. La majorité de la population a pour langue maternelle, le Shimaoré, qui est proche du Swahili. La majorité des gens sont musulmans et ils sont en fait cousins des Comoriens. Comme beaucoup d'îles tropicales, la faune et la flore sont impressionnants. On fait pousser à Mayotte beaucoup d'ilang ilang, une fleur utilisée dans la parfumerie. La Réunion, elle, est une des îles volcaniques les plus actives de la planète. La population est très diversifiée. Près d'un quart des habitants sont blancs et le reste est composé de créoles, de noirs africains, de malgaches, d'indiens et de chinois. Et puis, pareil qu'en Guyane, Guadeloupe et Martinique, les habitants de la Réunion ont leur propre créole, le créole réunionnais. Comme à Mayotte, les réunionnais pratiquent un art martial assez spécial qui s'appelle la moringue, qui est assez proche de la capoeira. Et voilà pour les régions d'outre-mer et pour toutes les régions de France. Merci, William. Maintenant, gardez l'esprit que la France exerce en fait sa souveraineté sur les autres collectivités et territoires avec des statuts en tombe, comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, et Wallace et Futuna, tout comme sur les îles inhabitées, comme Crozet et... Uh, this region recently had a, uh, a referendum for independence, New Caledonia, which was rejected by the majority of the people and it remained a part of France. Les îles uh, Clipperton, mais on pourra en parler une autre fois. Cette vidéo parlait juste des régions. Une fois de plus, je remercie mes youtubeurs français préférés, Tony de French with Tony. Je pense qu'il est un des meilleurs professeurs de français sur YouTube. Et bien sûr, William alias Doc7, abonnez-vous à leur chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et uh, à bientôt. Okay, so that was the end of that video. So I will be uh, moving on to Ethiopia next. Actually, I can put myself down probably now. I prefer being down here rather than up there. But but uh, yeah, I'll be moving on to Ethiopia. And after the autonomous regions of Ethiopia, that's it. But of course, if he uh, releases another video, I'll be doing it. Until then, uh, thanks for watching. And as always, take care.